মাশাআল্লাহ একজন আলহামদুলিল্লাহ বলতে বলতে শুয়ে যাচ্ছে যে হুজুর শরীরের ক্লান্ত অবস্থা কিন্তু আল্লাহর প্রশংসা থেকে দূরে থাকতে চাই না ঠিক আজাবান লি আমিরিল মুমিন ইন্না মরহু কুল্লাহু খাইর মুমিনদের বিষয়টা বড় আশ্চর্যজনক মুমিনরা বিপদে পড়ে যাবে মুসিবতে পড়ে যাবে কষ্টের ভিতরে পড়ে যাবে খোদার যন্ত্রণায় পড়ে যাবে পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসবে মোমেন আল্লাহর প্রশংসা দায় করবে যিনি মোমেনদেরকে হেফাজত করবেন তিনি কে করোনা থেকে বাঁচাইছেন কে না মোকাবেলা করছেন এটা মারাত্মক দরজার শের পুরো জাতি শিরিকের সাথে যদিও জড়িত নাই অল্প কয়েকজন জড়িত হওয়ার কারণে জাতি না বুঝায় পুরা জাতি এখন জড়িত হয়ে গেছে ঠিক কিনা বলে দাঁড়াইলেই বলে করোনার মতো ভয়াবহ মহামারী আমরা মোকাবেলা করেছি কি মোকাবেলা করছস তুই সুশীল সমাজেরা বলেছিল সারা পৃথিবীর বিশেষজ্ঞরা বলেছিল রেড সিগনাল রয়েছে বাংলাদেশের উপরে মানুষ মরে পড়ে থাকবে লাশ পচে গলে যাবে ধরা লোক থাকবে না এমন একটা দেশে যেই মালিক রহমত করে বাঁচায় দিলেন তিনি কি কয়দিন আগে আসছিল একটা ঘূর্ণি জ্বর নাম কি মার্শাল্লাহ একজনে কয়েছে চিত্রাং কেটা কয়েছে দি মার্শাল্লাহ উনি একটু দেশের খবর রাখে দেখেন আমরা কি বাটপারের বাটপার নাম দিছি চিত্রাং তা আমি দেশে একটা শব্দ দিয়ে নাম দিতেন যেটাতে আল্লাহর একটু দয়া লাগতো থাইল্যান্ডিরা নামটা দিছে শ্রীলঙ্কান শব্দ চিত্রাং মানে পাতা দেখতে পাতার মতো আসলে এটা পাতা না আজাব কার जगह प्रानर मुहूर्त भरे जिन मिसा दें विपदे पर विपद आसते क्या बाचिए গত বছর প্রচন্ড জোরে একটা ভূমিকম্প হয়েছিল পাঁচ দশমিক আট মাত্রায় ফজরের নামাজের সময় কার কার মনে আছে একটু হাত তুলেন্দু দেখি বাবারে মোবাইল বন্ধ তোমার মোবাইল এই যে ওয়াজ এখন বাঁচতেছে ওই ওয়াজ এসে আমার কানে লাগতেছে কনসালটেশন নষ্ট হচ্ছে মনে কষ্ট না নাই তো বাবা ও তোমার টানা অন্য জনেরটা ও তোমারটা অসুবিধা নেই তোমারটা যদি কাউকে শোনাতে ইচ্ছে হয় তুমি সাউন্ডটা বন্ধ করে শোনাও সে শুনুক ঠিক আছে তো আপনারা মনে মনে করবেন দেখছো হুজুরের কান কত দিকে যায় এখন কান যদি আমার না যায় তাহলে আমি ওয়াশ করতে পারবো প্রশংসা আদায় করছেন কার ভূমিকম্প দিয়েছিল কে আবার বাসাইছেন কে একটু হিসাব করেন মুসলমান যেই দিন আমার দেশে ভূমিকম্পটা হয়েছিল ফজরের নামাজের সময়টা চলতেছিল কত লোক ঘুমায় ছিল ঘুমের ঘোরে ওই দিন যদি ভূমিকম্প আল্লাহর এমন গজব হিসাবে আসত বাংলাদেশ থেকে ঢাকা কাল্লা নিশ্চিন্ন করে দিবে এমন গজব হিসাবে যদি আল্লাহ দিতেন মুহূর্তের ভিতরে দেশটা তস্ন হয়ে যেত বাংলাদেশের যেই মানুষগুলা মারা যেত অধিক অংশ মানুষ বেনামাজি হতো ঠিক না বেঠি কিন্তু এর পরেও কি ফজরের নামাজের এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের স্ট্র্যাটেজি যারা দেখেছে পত্র পত্রিকায় দেখলো পড়ল টেলিভিশনে দেখলো পড়ল শুনল সংবাদ सोशल मीडिया फेसबुके छड़िए गल देखार पर जोहर नाम पढ़से कथा कहना पढ़से मानूष मानुष वैशिष्ट आजूला 
মানুষ বড় তাড়াহুড়া করে এই যে এখন দেখবেন কে কয় কেজি চাল কিনতে পারে আর ঘরের মধ্যে রাখতে পারে এই প্রতিযোগিতা শুরু হবে এটা দুর্ভিক্ষ আসার বড় একটা আলামত করবেন এই কাম কথা কয় না করবেন যদি আমরা খেয়ে থাকি সবাই মিলে খাব যদি না খেয়ে থাকতে হয় মুসলমান একটা মাস না খেয়ে থাকার ট্রেনিং নেই দুর্ভিক্ষ দিয়ে মুসলমানদেরকে ভয় দেখা না দুর্ভিক্ষ মুসলমানের কাছে আসবে না ঠিক কিনা বলে তবে দুর্ভিক্ষ আসে কয়েকটা কারণে এই কারণগুলো আজকে আপনাদেরকে শোনাবো যদি আমার নবীর নামটা শুনে সবাই মহাব্বত নিয়ে ঠোট মিলা নবীর নাম শুনে যদি দরুদ পড়েন তাহলে দশটা কারণ শোনাবো শুনবেন ইনশাল্লাহ মার্শাল্লাহ সকলে পড়েন মোহাম্মদুর রসুল্লাহ আমি একটু ডানেও দেখছি এই মাঝামাঝিও দেখছি বাম দিকেও দেখছি দেখি না আলহামদুলিল্লাহ শেরপুরের মানুষ আল্লাহ ওয়ালা মানুষ আপনার শেরপুর না নালিতা বাড়ি এক কত ঐত্য নাকি জেলা শেরপুর আর কি মার্শা আল্লাহ আপনার নবীরে খুব মহাব্বত করেন পড়েন সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের উম্মত হয়ে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন আমাদেরকে যে সৌভাগ্য অর্জনের তৌফিক দিয়েছেন এজন্য আবার পড়ি আলহামদুলিল্লাহ এবার শুনুন আমার ভাইয়েরা কেন ভূমিকম্প আসছে এত এত মুসলমানের দেশ আবার বাংলাদেশে পঁচানব্বই পার্সেন্ট মুসলমান আজ দেখবেন পত্র পত্রিকা সংবাদ মাধ্যমে পঁচানব্বই পার্সেন্ট কেউ বলে না সবাই বলে নব্বই পার্সেন্ট মুসলমান কিরে পাঁচ পার্সেন্ট গেল কই কিছুদিন আগেও দেখছি বলে সাতাশি পার্সেন্ট মুসলমান কিছুদিন আগেও দেখছি পঁচাশি পার্সেন্ট মুসলমান কিরে মুসলমান কি এই দেশে খালি সংখ্যা কমে নাকি দিন দিন জোরে বলেন এটা হচ্ছে নতুন একটা চক্রান্ত যে চক্রান্তের মধ্য দিয়ে অটোমেটিক্যালি মুসলমানদের সংখ্যা কমানো হচ্ছে ঠিক কিনা বলেন এরপরে শুনবেন ষাট পার্সেন্ট মুসলমান চল্লিশ পার্সেন্ট অন্য অন্যরা এরপর শুনবেন না ফিফটি ফিফটি একেবারে পঞ্চাশ পঞ্চাশ এরপরে কয়দিন পরে শুনবেন মুসলমান নাই এদেশ ঠিক কয় না তো আপনার ঠিক কেন কন না এবার বুঝাই দিলে বুঝবেন তুর্কিস্তান নামে একটা দেশ আছে নাম শুনছেন কে কে মার্শাল্লাহ সবাই শুনছেন সেখানে একটা জাতি আছে জাতিটার নাম উইগুর উইগুরের অনেক ছেলে আমার সঙ্গে মিশরে পড়াশোনা করছে তাদেরকে দেখলে চোখের পানিটা আটকে রাখতে পারতাম না এমন এমন মজলুম আল্লাহর গোলাম উইগুরে থাকে যারা বলতো হুজুর আমাদের ওস্তাদরা জিজ্ঞাসা করত থাক থাক ঠিক আছে আরে বাবা সবাই এক সমান হবে স্লোগানে স্লোগানে মুখ অড়িত হবে যিনি বিজয় দিবেন তিনি কি আল্লাহর কোনো কিছুতে সময় লাগে না এখন এই মাহফিলে যারা বসছেন দশটা কারণ শুনেন আর মিলায় দেখেন কই আছেন কই থাকা দরকার ছিল এক নম্বরে মুসলমান মুসলমানের সন্তান দিব্যি হেঁটে হেঁটে চলে যাবে পাস ওয়াক্ত নামাজের জন্য বসবে না এমন মুসলমানের সন্তান এখন আছে না না কত 
যারা মাহফিলে বলছেন আপনারা কি কোন কয় পার্সেন্ট হবে সর্বনাশ করছে কয় নব্বই তার মানে নব্বই পার্সেন্ট বিপদ আপনাদেরকে ডাকতেছে যে আমরা আসতেছি ঠিক কিনা বলেন দুই নাম্বার হাদিস শুনে নামার ভাইয়েরা যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমানের সন্তান মূর্তির সামনে গিয়ে মাথা নত না করবে আজ দেখবেন আমাদের পার্শ্ববর্তী হিন্দু ভাইদের পূজার সময় মুসলমানের সন্তান অধিক অংশ পূজায় যায় ঠিক না বেঠি যায়নি যেমনি ঠিক কইছেন যায়নি পত্রিকায় এবার একটা নিউজ হয়েছে কি নিউজ এত পরিমাণ হিন্দু আসছে আর হিন্দুরা এসে দেখে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দুদার চাইতে বেশি এই জন্য হিন্দুরা ভালো করে পূজা করতে পারে নাই মুসলমানের কারণে এবারে পূজার রিপোর্ট অথচ এই রকম কি কোনোদিন শুনছেন কদরের রাত্রিতে এত পরিমাণ হিন্দু মসজিদে ঢুকছে আর মুসলমানরা একটু মসজিদে বই আল্লাহরে ডাকতে পারে নাই শেরপুরে হয়েছে না এরকম ঘটনা এরম না না হইলো এটা মনে হয়েছে ঈদগাহে এত পরিমাণ হিন্দু গেছে মুসলমান ঈদের নামাজটা পড়তে পারে না কিন্তু আমাদের দেশে এমনটা হয়েছে এত পরিমাণ মুসলমানের সন্তান গিয়েছে হিন্দুরা ভালো করে পূজা করতে পারে নাই বোঝা যায় কেমত অনেক দূরে কথা কয় না তিন নাম্বারে আমার বাইরা আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত হাদিস মারামারি শুরু হবে কে সভাপতি হবে কে সেক্রেটারি হবে ক্ষমতার এই দ্বন্দ্ব মসজিদে মসজিদে যখন শুরু হয়ে যাবে বুঝবেন কামতের সময়টা বড় সন্নিকটে কি ঠিক মসজিদে মসজিদে মারামারি হয়নি মহাজন সাবরে আপনারা যে কি মনে করেন হে মহাজন সাব লাইটটা দেন হে মহাজন সাব ফ্যানটা দেন আপনি কে আমি সভাপতি আপনি কে আমি সেক্রেটারি আপনি দায়িত্বটা পালন করেন আপনি ফ্যানটা দেন আপনি লাইটটা দেন মহাজন সাব দিকে চিন্তা করবো দেখছস কেমন সভাপতি মানুষ দাঁড়াইছে উনি লাইটটা দিয়ে দিছে ফ্যানটা দিয়ে দিছে মহাজন সাহেবরে বলা লাগবে না এ মহাজন সাহেব ফ্যান দেন এর আগেই তিনি ওনার ভিতর থেকে এহসান তৈরি হবে উনি নিজেই ফ্যানের সুইচটা দিয়ে দিবে ঠিক কিনা বলেন এই স্বভাবগুলো আমরা আনতে পারি না আচ্ছা সভাপতি সাহেবের বেতন কত পাঁচ দশ হাজার টাকা বেতন দেয়নি আমরা এলাকা এই ফটটার লেগে মারামারি আসেনি এখন চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে ফটটার লাগে কোনো মারামারি আসেন না আসেননি রামনারা কই যাচ্ছেন মুরব্বীরা কোকনে আসেন কিন্তু এখন আসেনি আরে বাপ রে বাপ ফাললে হইলে আলাদা একটা মসজিদ করে লাগে আমি এটা সভাপতি ঠিক কিনা বলেন মুয়াজ্জেন ইমামদেরকে অসম্মান করে কথা বলা যাবে না আল্লাহর হাবিব বলছেন লাইসা মিন্না ওই লোক তো আমার দলেরই হতে পারে নাই এখন এগুলা কম না বেশি কেমত কি দূর হই না কাছে বুঝা কেন কয়টা হাতি শুনলেন এই তিনটা একজন আত্মুল্লা কইছে হুজুর আমরা শেরপুর এলাকাত নাই হুজুর এটা আছে এবার চার নাম্বার হাদিসের দিকে নজর দেন 
চার নম্বর হাদিস আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত নবী জি বলেন লা তাকুমু সাতু ততক্ষণ কিয়ামত হবে না হাত্তা ইয়াততিল ফিয়াতা দাওয়াহুমা ওয়াহিদাব যখন দেখবেন একই দলের ভিতরে শুধু নেতাগিরি পায় না ক্ষমতা পায় না পদ পায় না এজন্য দলের ভিতরে মারামারি শুরু হবে বুঝবেন কিয়ামতের সময় সন্নিকটে कैमन जन रसुल मुनाफिकरा दुनिया शेष निश्वास त्याग कर रसुल दरकार दुनिया मानुष जख बिल्डिंग बनानों प्रतिजोगता शुरू कर परिष्कार बुजबें कम समय चले मानुष मरारे नफसोस करफसोस मरारे कर मध्य एक नम्बर अफसोस सामने बसल जमान क्या बाड़ी कर सारा दुनिया 
এই প্রতিযোগিতা কেয়ামতের দিকে আমাদেরকে নিয়ে যাবে ঠিক কিনা বলে কয় নাম্বার মার্শাল্লাহ কয় নাম্বার মনোযোগটা ঠিক থাকুন লাগবে কয় নাম্বার ছয় নাম্বার ছয়টা হাদিস শোনাইলাম এবার সপ্তম নাম্বারে আরো একটা হাদিস শুনেন সাত নাম্বারে নাবিজির সাহা থেকে বর্ণিত হাদিস যতক্ষণ না আরবের ভূমি সবু শ্যামল না হবে যতক্ষণ না আরবে পানির উৎপত্তি পাওয়া যাবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেমত হবে না বিভিন্ন দেশ থেকে গাছ নিয়ে লাগানো হচ্ছে দশ পনেরো বছর বয়সের গাছকে স্থানান্তরিত করে মেডিসিন দ্বীপ ওই গাছটা মনে হবে কেমন যেন পনেরো বছর ধরে এখানে আছে এমন সবুজ শ্যামল বাগান যখন বানানো হচ্ছে বুঝে নেন কেমতের সময়টা বড় বেশি সন্নিকটে ঠিক না বেঠি কয় নাম্বার এবার যাব আট নাম্বার আমার বাইরা একজন পুরুষের পিছনে পঞ্চাশ জন করে মহিলা ঘুরবে যতক্ষণ পর্যন্ত এ অবস্থা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেমত হবে না এটা শেরপুরে হয়েছে এ সবকিছু ধক হয়ে না এটা না কর হয়েছে একজনের পিছনে পঞ্চাশ জন ঘুরে এরম আসেনি দু একটা থাকলে থাকতে পারে নাকি কন মার্শাল্লাহ মুরব্বীরা কন আসেন এরম দেখেন মুরব্বীরা কয় নাই যুবক গুলা কয় আছে কি বাবজুটার বাবজুট হয়েছে যুবক যুবক গুলা কন তার মানে যুবকরা বুঝছে যে হুজুর রসুল হাদিসে যা বলে গেছে বুড়ারা না বুঝলো আমরা যুবকরা বুঝছি আরে কি ঠিক এবার মুরব্বীরা একত্রে মিল্লা কন ঠিক নেই আপনারা সুপ আসলেন যুবকরা কিল্লিকা ঠিক করেছে বুঝছেন আপনারা তার মানে ঠিকই এখন যুবকদের সঙ্গে একজন না পঞ্চাশ জন না সাড়ে চার হাজার পর্যন্ত ফ্রেন্ড লিস্টে ফ্রেন্ড আছে সব বেডি আর বেডি তো পঞ্চাশ দেওয়া কয়বার গুণ দেওয়ার লাগবে এটি হিসাব করে হিসাব করেন মুসলমান আজকে কোন জায়গায় দাঁড়ায় আছেন এটা দাবজালের ফেত না বড় একটা হাতিয়ার আপনি লগে আছে আপনি টের পান না এটা দাবজালের বড় একটা ফেত না এই যে দেখেন শেয়ারিটটা রাখছি আমরা বিভিন্ন কাজে কর্মে অনেক সময় বিভিন্ন কিছু একজনের কাছ থেকে একজন নিতে হয় কিন্তু যখনই আপনি শেয়ারিটের পেস্টটা খুলবেন নোংরা নোংরা অ্যাডগুলো আসতে থাকে ঠিক কিনা বলে আপনি নোংরা কোনো কিছু দেখতে চান নাই ইচ্ছা নাই মোবাইলটা হাতে নিবেন সঙ্গে সঙ্গে আসা শুরু হবে এই ফেতনাটা দা জালের ফেতনা ঠিক কিনা বলে এখন একজনের ফিসে কয়জন করে ঘুরে এবার মুরব্বীরা কন মুরব্বীরা অনেক মাথা আতাইতেছে সভ্য না সেটা কি কয় এটা হুজুর এখন এটা বুঝলাম না যুবকরা তাদের জীবনটারে দুইটা ভাগে ভাগ করছে একটা হচ্ছে এই রক্ত গোস্ত সরাসরি মানুষ আর আরেকটারে ভাগ করছে টাইনা নিয়ে একটা সফটওয়্যার নাম ফেসবুক হেটার মধ্যে এইরকম ছবিটারে আরো সুন্দর করে কালা কুলা তিল তুল মেস্তা বরণ সব দাগ টাক ফালায় দিয়া এর ফলে একটা ছবি দেয় নায়কের মতন দিয়া খালি হ্যাঁ চিন্তা করে কোন বেডি হেরে রিকোয়েস্ট পাঠাইব আর বেডি না ফাটাইলেও চিন্তা করে আমি নিজে ফাটাম অসুবিধা কি এরপরে ফাটায় দিয়া প্রথমে কয় 
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ আমি উমুক আপনি নামাজ কালাম পড়ছেন হেলা কয় না আমি নামাজ না তাহাজ্জুদ তো সারি না আলহামদুলিল্লাহ যুবক কয় মাশাআল্লাহ কাম হইছে আমি তো মহিয়সী তপসী আমি লগে তো আমার কথাবার্তা চালায় যাওয়া দরকার কয়েকদিন চলার পরে ফেসবুকে স্ট্যাটাস দেয় উমুকে উমুকের লগে ক্রাশ খাইছে মুরব্বিরা কোন কি খাইছে মুরব্বিরা কয় ঘাস খাইছে আস্তাকুরুল্লাহ মুরব্বিরা কয় ঘাস খাইছে আস্তাকুরুল্লাহ এইটা কি কয় হুজুরে ও মুরব্বি ও এটার নাম ঘাস না এটার নাম ক্রাশ কি আরে কয় না কি এই জেদার নাম দিছে শয়তানরা ক্রাশ ওইডার নামই হইছে জেনা এবার কোন কি আর ওজরে কোন কি একজন যুবক হাজার হাজার মহিলার সঙ্গে ফ্রেন্ড লিস্টে একত্রিত হয় বিবাহিত পর্যন্ত অন্য মহিলার সঙ্গে কথা বলে গতকালকে সাক্ষাৎকার দেখলাম প্রেমের বিবাহ সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করা হলো শুধুমাত্র ফেসবুক টিকটক আর লাইকির কারণে সংসার ভেঙে গিয়েছে এমন সংবাদ একটা দুইটা না শত শত বাংলাদেশে ঘটছে ঠিক কি না বলে তার মানে একজনের পিছনে এখন ইমোতে পঞ্চাশ জন না শত শত হোয়াটসঅ্যাপে শত শত মেসেঞ্জারে শত শত তার মানে কেয়ামত ফুরা ফুরি চলে আসার সময় চলে আসছে ঠিক কি না বলে কয় নাম্বার মাশাল্লাহ বর্ণিত নবীজি সাল্লাম বলেন ততক্ষণ পর্যন্ত কেমত হবে না ছোট বেলার স্মৃতি গুলা সব ভুলে গিয়েছে ভাইয়ের এত অবদানের কথা ভাই ভুলে গেছে শুধুমাত্র দুনিয়ার জমি জামা সামান্য দুনিয়া এত এত স্মৃতি গুলাকে ভুলাই দিয়েছে এমন আলামত দেখবেন প্রতিবেশী হয়ে প্রতিবেশীকে মেরে ফেলেছে হত্যা করে ফেলেছে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে রাজনীতিকে সবচেয়ে বড় ধর্ম বানায় নিবে রাজনীতি কাউকে মারতে বললে মারবে কাটতে বললে কাটবে রাজনীতি মিথ্যা বলতে বললে মিথ্যা বলবে রাজনীতি মিথ্যা সাক্ষী দিতে বললে সাক্ষী দিবে ঠিক কুছি ছয় নাম্বার শেষ এবার কয় নাম্বার দশ নাম্বার হাদিসটা বহরা থেকে বর্ণিত ততক্ষণ পর্যন্ত কেমত হবে না আজকে দেখে মুসলমানদের দেশে সোনার বাংলাদেশে অনেক অনেক নাস্তিক এখন তৈরি হচ্ছে ঠিক না বেঠি আস্কারা চলতেছে এখন নাস্তিক তৈরির যারই জার্মানি যেতে মনে চায় এই চিন্তা করে বিনা ফোন জিতে টেহা পয়সা সারা যদি জার্মানি যাইতে হয় তাইলে একটু একটু উল্টা পাল্টা কই কইলে এই মুসলমানরা খেপব আমি যাবো গা এটা বিক্ষোভ এটা কি কথা কয় এটা কি আজ রাষ্ট্রীয়ভাবে নাস্তিকদের বিরুদ্ধে আইন করা উচিত যখনই আইন থাকে না কখনো কখনো মুসলমান সহ্য না করতে পেরে তখন আইনটা নিজের হাতে উঠায় নেয় ঠিক কি না বলে এজন্য মুসলমানের সন্তানেরা খেয়াল করে শোনেন কেয়ামতের আগে নাস্তিকতা বেড়ে যাবে দুর্ভিক্ষ যখন আসবে মানুষগুলা বিপদে পরিমাণ হারা হয়ে যাবে 
শুধু দুর্ভিক্ষই শেষ আজাব না ফালিয়ার তাকিবু ইন্দা যালিকা রিহান হামরা দুর্ভিক্ষই শেষ আজাব নয়